ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிறோம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சுட்ட பிறகு என்ன சார் பண்ணணும் இந்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்ட பிறகு பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிடுறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியறது கிடையாது அண்டு எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி டிகிரிஸ் முடிச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி அ டீச்சர் ஒரு ப்ரொஃபஸராக நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த பிஎஸ்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டீச்சர் வுட் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் கிளியராக கவனிங்க ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடான பேச்சுலர் டிகிரிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் ரிசர்ச் சைடில் போகலாம் அனலிஸ்ட் சைடு போகலாம் அஸ் அ சைட் பிஃபோர் டீச்சராக போகலாம் ஒரு லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக போகலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் ரைட் ஸோ பிஎஸ்சி டிகிரி எது பண்ணாலுமே எது பண்ணாலுமே எம்எஸ்சி இஸ் ரெக்கமெண்டட் எம்எஸ்சி வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் குறிப்பாக இந்த ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸோடு நிறுத்தாமல் நீங்கள் ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து எம்எஸ்சி இருக்குது எம்ஃபில் இருக்குது பிஹெச்டி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் டிகிரி ஸோ ரெண்டு டிகிரியும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக பண்ணுற மாதிரி கூட நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சுட்ட பிறகு நமக்கு ஏராளமான ஏராளமான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது நம்ம ஒரு பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அது என்னன்றதை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எம்எஸ்சி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டடான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் சயின்டிஸ்ட் சயின்டிஸ்டாக ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிஹெச்டி வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு சிஎஸ்ஐஆர் நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த எக்ஸாமை நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் பிகம் சயின்டிஸ்ட் பட் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்றது நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் போகிறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது யார் தீர்மானிக்க போகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் பிஜி கோர்சஸ் தான் அது டிசைட் பண்ண போகுது ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது நம்ம பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு நாலு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் தட் ஸோ நாலு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது முதல்ல வந்து நம்ம எம்எஸ்சி அதாவது பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பண்ணும்போது எம்எஸ்சியில் நமக்கு வி ஹவ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ரைட் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்னன்றதை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எம்எஸ்சியில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ரைட் ஸோ லைக் ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நிறைய இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இன் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் த பப்ளிக் செக்டர்ஸில் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் நிறையவே வந்து ஜாப் ஓப்பனிங் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை பேயிங் ஒரு ஒரு ஸ்கில்லும் வந்து நமக்கு அதாவது ஹை பே பேமெண்ட்டும் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க நம்ம வெறும் பிஎஸ்சி டிகிரி மட்டும் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சேலரி வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ எம்எஸ்சி ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு பேமெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் எம்எஸ்சி இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி கெட் பிளேஸ்ட் இன் இஸ்ரோ டிஆர்டிஓ ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அண்ட் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கூட உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு செப்பரேட்டான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்குன்னு நீங்கள் எழுதணும் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்ம
PG degree வந்து நீங்க பண்ணலாம் so இந்த IITல பாத்தீங்கன்னா most IIT NIT ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த JAM exam clear பண்ணும்போது உங்களுக்கு dual degree கூட available அதாவது MSc PhD வந்து ரெண்டுமே வந்து நீங்க ஒரே டைம்ல பண்ற மாதிரி கூட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு but apart from other entrance exams in the IIT JAMs ல வந்து நமக்கு நிறைய courses வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க applied to Geophysics, Astronomy, Geophysics, MSc, PhD, Dual Degree We have many options Nuclear Physicist, Fiber Optic Physics, Material Physics, Nuclear Physics, Fluid Mechanism, Fluid Physics We have many options to provide So IIT JAM is one of the top most entrance exam So MSc, Higher Education So NEST is NEST So NEST is NEST நாம் செப்பிரேட்டு நரிய வீடியுஸ் வந்து நாம் பேசியிருந்தும் So... BSc, MSc, இந்த மாதிரி dual courses, MSc, இந்த மாதிரி courses நாம் பண்டிரத்துக்கு NEST exam வந்து நாம் prefer பண்ணிட்டுருக்குரும் So top institutions தான் அதுக்கப் பிரப் பத்திக்கின்னை JEST என் சொல்லும் அதாது Joint Entrance Screening Test அப்படின் நாம் சொல்லும் NEST வந்து National Entrance Screening Test அப்படின் சொல்லும் JAM அப்படின்டுது Joint Admission Test So, in the Madri, OUAT, that is Orizala conduct on a Kodi over exam. That is the Kapapa Tina TIFR Abdina Musulam, Tata Institution, Institute of Foundation Research Abdin Solita. So, that is the Kapapa Tina IISER, that is the Indian Institute of Science, Education and Research. So, in the Lame Pathina, ஒரு separate institutionsல நடக்கக் கூடிய ஒரு entrance exam அப்படின் சொல்லம் like ஒரிசால நடக்கக் கூடியது TATA அதுக்கப் பிரப் பாத்தீங்கனா IISER and IIT JAMல பாத்தீங்கனா top most institutions IIT, NIT இந்த மாதிரி அடுத்தில் நம்ம place ஆகுனும் அப்படின் இந்த மாதிரி exams நீங்கள் எழுதியாகுனும் and NEST so இதல்லைமே பாத்தீங்கனா top brand colleges என் சொல்லம் So, இந்த மாதிரி கால்லைஜிஸ்ல படிச்சிங்கன்னா, நீங்கள் research sideல போகலாம், scientist sideல போர்த்துக்கான் opportunities நரையவே இருக்கு. So, நம்ம் ஒரு சாதார்னமால கால்லைஜில படிச்சும் அப்படியின்னா, நமக்கு வந்த அந்தலவுக்கு scope இருக்குமா அப்படியின்டுது ஒரு பெரிய கேல்வி குரிதாம். So, இது எல்லாமே நமக்கு entrance exams. So, அதுக் கப்பிறான் நம்ம எந்த மாதிரி job profile நமக்கு கடைக்கும். So, இந்த மாதிரி ஒரு top institutionsல படிக்கிறோம். And BSE Physics படிச்சிருக்கிறோம். அப்படின் நமக்கு எந்த மாதிரி top institution, top profile, எந்த மாதிரி எடத்தில் நம்ம work பண்ணப் போரும். அப்படின் நம்ம பார்த்துனா, lab, supervisor போகலாம் researcher போகலாம் research associate போகலாம் senior physicist போகலாம் technician போகலாம் professor போகலாம் teacher போகலாம் அந்த அதைய மாதிரி பார்த்தீங்க நான் ஒரு top branded ஒரு institution செல்ல நீங்க professor போகுனும் அப்படியின் அதுக்குனு separate ஒரு entrance exam இருக்கு சு நீங்க BSc, MSc பண்ணிட்ட பருக்கு இந்த entrance exam அழுதுன அந்த options எல்லாமே நாம் பார்த்திரலாம் சோ உங்களுக்கு ஒரு clear idea கடைக்கும் அப்படியின்றுத்துக்காகதான் அண்டு இவன் பார்த்தீர்கள் நீங்கள் radiologist போகலாம் as I said before professor அக்குட நீங்கள் போர்த்துக்கன வாய்ப்புகள் ரும்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படி நாம் சொல்லாம் so replacements பத்தி பாப்போம் so government sectorsல நமக்க எப்படி இருக்கப் போகுது private sectorsல நமக்க எப்படி இருக்கப் போகுது அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கலாம் so government sectors அப்படி நம்ம சொல்லும் போது நமக்க நரிய options இருக்கு like research sideல போகலாம் officer jobல போலாம் lecturer side கொட நமக்க போர்த்துக்கன வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இதல்லைமே பத்தீர்கள் Government side, that is research and scientist side போனும் அப்படியின்னா DRDO, உங்களுக்கே தெரியும் different research இல்லியா So, different research and development organization, DRDO அப்படி நாம் சொல்லும் ISRO, Indian Space Research Organization அதுக்கப் பற பாத்துக்கின்னா ONJC, Oil and Gas So, அதுக்கப் பற பாத்துக்கின்னா NTPC அப்படி நாம் சொல்லும் National Thermal Plant Corporation, Power Corporation So, இதல்லமே பாத்துக்கின்னா, ஒரு high top ஒரு government sectors so இந்த மாதிரி எடுத்தில்ல நீங்கள் place ஆகுனான் you have to write separate exam இசரோக்கு பாத்தின் தனிய separate exam இருக்கு DORDOக்கு தனிய separate exam இருக்கு ONGCக்கு separate entrance exams இருக்கு so இந்த மாதிரி நீங்கள் entrance exam simultaneous prepare பண்ணனும் அப்படின்றதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமான இந்த எடுத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் Competitive exams So entrance exams You can prepare for RM Then you can finish the final year You can do the entrance exam You can do the direct approach நீங்கள் BSC முடிச்சிட்டு நான் வந்து ஒரு separate one year இல்லை ஒரு two years வந்து நான் spend பண்ணிட்ட பருக்குதான் நான் வந்து இந்த மாதிரி entrance exam prefer பண்ணப் போனேன் அப்படி இல்லாம் வேண்டாம் தயவு செய்து நீங்கள் BSC படிக்கும் போது entrance exam அக்கு simultaneous prepare பண்ணிரது ரம்பமும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்த்துட்டுக்குரும் 
எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம எழுதணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சென்டர் அப்புறம் அது நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லெபார்டரிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது ரிசர்ச் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் சைடு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸர் ஜாப் ஸோ ஆஃபீஸர் சைடு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஆஃபீஸர் இருக்குது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேங்கிங் செக்டர்ஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கூட நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து அதாவது யூபிஎஸ்சியில் ஜியோ சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஃபீஸர் ஜாபுக்கான ஒரு ஒரு ரோல் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது ரிசர்ச் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் சைடு போகணும் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா லெக்சர் ஸோ லெக்சரர் சைட் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் ஐஐடி என்ஐடி இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நீங்கள் பிளேஸ் ஆகணும் இல்லை நான் ரொம்ப ரொம்பவே டாப் பிராண்டட் லைக் அந்த அதாவது ஐஐடி என்ஐடி சிமிலரான ஒரு இன்னமும் டாப் பிராண்டில்லாம் நான் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பிஹெச்டி வந்து கம்பல்சரி முடிச்சிருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்எஸ்சி முடிச்சு கூட நீங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை அப்ரோச் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா யூஜிசி நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் நெட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்லெட் எஸ்எல்இடி ஸ்லெட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட் இருக்குது இந்த நாலு எக்ஸாமில் எதனா ஒன்று நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க ஸோ நமக்கு லெக்சரர் ஜாபில் ஹை பெய்டு ஒரு ஒரு இது வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் ஸோ ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் நமக்கு எங்கே சார் நமக்கு ஜாப் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இருக்குது ஸோ டிசிஎஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அட்டாமிக் லேப் அதுக்கப்புறம் நாசா சைடு சோலார் இண்டஸ்ட்ரியஸ் லிமிடெட் இந்தியா லிமிடெட் அட்டாமிக் லேப் இந்த மாதிரி இடத்துல நமக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் என்னுடைய சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு நீங்கள் ரிசர்ச் இல்லை சயின்டிஸ்ட் சைடு போகிறது வந்து நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரிலேட்டடான ஜாபாக இருக்கும் இந்த டிசிஎஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதை தவிர்த்துறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்போ நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஜாபுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இந்த சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் சைடு நீங்கள் போகலாம் ஸோ டிஆர்டிஓ இஸ்ரோ பார்க் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கு செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிஎஸ்சி படிக்கும் போது ஐஐடி ஜாம் நெஸ்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதுக்கப்புறம் நீங்க எம்எஸ்சி முடிச்சிட்ட பிறகு நீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம் தைரியமா அப்ரோச் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பெஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் வே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரிசர்ச் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் டீச்சர் ஜாப் ஸோ லெக்சரர் ஜாப் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஃப்டர் ரிசர்ச் அண்ட் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அடுத்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லெக்சரர் ஜாப் நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் எம்எஸ்சியோடு நிறுத்தாமல் பிஹெச்டி பண்ணுங்கள் இல்லை எம்எஸ்சி முடிச்சுட்ட பிறகு இந்த மாதிரி கேட் எக்ஸாம் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டு யூஜிசி நெட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லெட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயமாக நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி வெரி கிளியர் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்